Hohe Berge, wenig Menschen, großer Stolz. Korsika. Die Insel gehört zu Frankreich. Aber viele Korsen wären gern unabhängig, korsisch eben. Was macht diese Insel aus? Wir haben Menschen getroffen, die uns ihr Korsika zeigen. Unsere Reise über die wilde Insel beginnt auf der Westseite, bei Sagon. Zwischen Frankreich und der korsischen Küste liegen hier ungefähr 210 Kilometer. Im Golf von Sagon gehen wir an Land. Ein kleiner Hafen, die allgegenwärtige Korsenflagge, Mittagsruhe. Die genießt Isabel Weber gern am Meer. Sie lebt und arbeitet auf Korsika, auf der Insel ihrer Träume. Warum bin ich auf Korsika? Weil ich seit meiner frühesten Kindheit, wo wir immer im Urlaub hier waren, mich in die Insel und ihre Leute verliebt habe und natürlich auch in, die, in das Klimat. Und ich lebe gerne mit Leuten um mich herum, die echt sind. Und so beschreibe ich die korsische Kultur als echt. Du wirst schon behandelt als Fremde, aber als Fremde, die sie gerne aufgenommen haben und mit der sie gerne teilen wollen, was sie alles Tolles haben. Und das ist viel, sagt Isabel und brennt darauf, uns mitzunehmen. So, und jetzt zeige ich euch mal ein wunderschönes Bergdorf. Und danach fahren wir zu meinem Freund, dem Hirten, der uns dann zeigt, wie er den Bruccio bereitet, das eine korsische Spezialität ist. Von der Küste in die Berge ist es nicht weit. Trotzdem muss man Zeit einplanen, sagt die Wahlkausin. Schnell geht auf der Insel nämlich nichts. Korsika wird auch die Insel der 1000 Kurven genannt. Das bedeutet aber auch, dass man für kurze Strecken, also wenn man sagt, das sind irgendwie 10 Kilometer, braucht man natürlich halt länger wegen der Kurven. Das heißt, es ist immer schon eine gewisse Anstrengung, aber Spaß macht es trotzdem. Nach 20 Minuten und mit der korsischen Hymne im Radio sind wir in Vico angekommen. Ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. Aber viele Korsen haben das Inselinnere inzwischen verlassen. Viele der alten Häuser stehen leer. Unsere Führerin hat hier Freunde, die Musik machen. Auch die traditionelle Musik der Insel. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen, sagt sie und nimmt uns mit zu einer Probe. Der mehrstimmige Gesang gehört zu Korsika wie die Berge. Und viele Männer auf Korsika singen ihn, traditionell oder neu interpretiert. Aber wir müssen weiter, denn Isabel hat eine Verabredung auf dem Land. Da fahren wir jetzt hin. Der Hütehund zeigt uns den Weg zu seinen Ziegen, die überall zwischen Farn und Gras weiden. Sie gehören Familie Antonini. Es gibt welche mit und ohne Hörner. Langhaarige korsische und kurzfällige andere Ziegen, erklärt Polin. Sie verbringen ihr Leben in den Bergen und geben der Bauernfamilie Milch für ihren Käse. Es ist Zeit zum Melken. Zweimal am Tag holen die Hirten die Herde zusammen. Gemolken wird mit der Hand. Die Milch transportieren sie dann in ihre kleine Käserei weiter unten im Tal. Und die Ziegen kehren zurück ins Grün von Farnwäldern und Steineichen. Isabel liebt den korsischen Frischkäse aus Ziegenmilch, genannt Brucho, eine Spezialität der Insel. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist fantastisch, dass man einmal diesen Prozess wirklich so dicht, so von nah dran ähm, entdecken kann. Aber das Kochen des Brochu braucht Zeit. Genug, um auch die anderen Käse anzuschauen, 
die die Familie herstellt. Aus Jungem wird älterer Käse, immer stärker im Geschmack. Er reift auf Holzgestellen, bis er fertig ist und in der Umgebung verkauft wird. Nebenan wird der Topf mit der Milch immer weiter erhitzt. Einmal selbst rühren ist fast wie selbst Brotschuh machen. Es wird heiß und heißer. Bis auf 80 Grad muss die Milch kommen, damit sie ausflockt. Und das Material für den Frischkäse freigibt. Handarbeit in jedem Detail. Und wie schmeckt das? Isabel darf den heißen Käse probieren. Unglaublich cremig, gerade wenn er frisch ist, sagt Pauline. Und weil Isabel gerne gut isst, hat sie noch ein Ziel. Ich mache kurz einen Abstecher und hole mir bei Freunden eine Flasche Eierlikör ab. Auf Korsika gibt es immer mehr junge Leute, die selbst Lebensmittel produzieren, erzählt Isabel. Bernard und seine Freundin haben sich eine Hühnerfarm aufgebaut. Eierlikör, Eier, Fleisch, Pasteten. Für Wochenmärkte, Läden und zum Selbstabholen. Was die Korsen herstellen, ist faktisch oft bio, hat aber selten ein Zertifikat und wird oft nur in der Region verkauft. Aber zurück aufs Land und selber machen ist ein echter Trend. Isabel hat uns ein Stück von ihrem Korsika gezeigt, das ursprüngliche Selbstzufriedene, das sie so liebt. Jetzt fahren wir zurück an die Küste. Der Tag endet am Meer. In ihrem Lieblingsrestaurant am Hafen gibt es typisch korsische Gerichte. Und auf den überbackenen Nudeln darf der Brutschuh nicht fehlen. Für Isabel und ihren Mann ist Korsika zur zweiten Heimat geworden. Eigentlich sogar zur ersten. Ein allerletzter Wunsch allerdings kann nicht in Erfüllung gehen. Korsen wirst du nicht. Nur weil du hier lebst, du brauchst das korsische Blut. Das habe ich nicht. Aber man nennt mich den Korsen des Herzens. Und das habe ich mir dann halt auch mal geleistet. Korsika, Korsika auf dem Herzen. Im Herzen. Wir verlassen Isabel in Sagon und fahren weiter, immer bergauf, über unzählige Kurven. Wir haben eine Verabredung in der Nähe des Ortes Veru auf ungefähr 700 Metern. Die Felsformationen werden immer eindrucksvoller. Es blüht und zwitschert. Auf einer Aussichtsplattform über dem Toller Stausee wartet Jean Rock auf uns. Er ist Bergführer und bietet Touren auf einer Via Ferrata an. Das ist ein Klettersteig in den Felswänden. Gesichert und schon ab zwölf Jahren zu machen, heißt das. Ob man so eine Tour aber ohne jede Erfahrung machen kann? Ja, das geht. Das ist natürlich kein Stadtspaziergang. Aber die meisten Leute, die unsicher sind, gehen das erste Mal mit einem Führer in den Berg, um zu lernen. Der nimmt ihnen die Unsicherheit und zeigt ihnen, wie es geht und mit welcher Technik sie klettern müssen. Kann ja nicht so schwer sein. Dann los. Zuerst der Sicherungsgurt. An ihm hängt alles, was man so braucht auf der Tour. Für Anfänger eine neue Welt. Für die Seilrutsche irgendwo da unten ein extra Haken. Und zwei Karabiner, die an die Sicherungsseile geklingt werden, erklärt Jean Rock. Immer alle beide. Zum Schluss der Helm und es kann losgehen. Das wird ja wohl zu schaffen sein, oder? Okay. <lacht> Tatsache ist, man fühlt sich ganz schön klein in den riesigen Felswänden. 
Dass die Karabiner nötig sind, versteht sich jetzt quasi von selbst. Jean Rock erklärt das Prinzip nochmal. Immer erst den einen, dann den anderen abklinken. Nie gleichzeitig. Damit man immer gesichert ist. Denn es geht steil bergab. Zwei Stunden hat der Führer für die Tour angesetzt. Die einfachste von verschiedenen möglichen Routen. Was vor uns liegt, sieht schon anspruchsvoll aus. Aber alles kein Thema, beschwichtigt Jean Rock. Was kommt, ist einfacher als der bisherige Abstieg, beruhigt Jean Rock, wenn er da mal recht behält. Noch ein Stück bergab und wir erreichen die Seilrutsche. Sie wird uns über das Tal tragen, um die 300 Meter Schussfahrt. Jean Rock macht vor, was zu tun ist und vermittelt das Gefühl, es kann nichts passieren. Einklinken, festhalten und vor allem die Aussicht genießen, gibt er mit auf den Weg. Und... Los geht's. Wir sausen das Seil entlang. Es ist wie Fliegen. Wow. Aber der Führer hat schon vorgewarnt, der aufregendste Teil der Klettertour liegt noch vor uns. Die Umrundung der Steilwand. Und das sieht doch ziemlich schwierig aus. Unter uns nichts als Tiefe. Wir klettern immer weiter die Felswand hinauf. Kleine Tritte und Griffe im Stein helfen dabei. Lächeln empfiehlt Jean Rock. Das macht es leichter. Volle Konzentration, nur keine Panik. Guck mal nach da unten. Definitiv nichts für Menschen mit Höhenangst. Und es geht weiter so. Die folgenden Meter kosten viel Muskelkraft und allen Mut. Klettern am Abgrund. Schon fast eine existenzielle Erfahrung. Man kann sich auch Equipment leihen und ohne Führer klettern gehen. Aber das sollte nur machen, wer schon ziemlich sicher ist. Irgendwann haben wir dann die Felsabstürze hinter uns. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Es ist irre steil. Man darf um Gottes Willen nicht runtergucken. Aber wir haben es geschafft. Let's go. Last part. Ganz langsam lässt die Anspannung nach. Und die Bereitschaft für einen Blick in die Gegend wächst. Nach zwei Stunden sind wir kurz vor dem Ende der Tour. So eine Via Ferrata, eine echte Herausforderung. Wir sind auf dem Bergkamm angekommen. Die Aussicht auf den toller Stausee und die Bergwelt rundherum ist wunderschön. Und auf der anderen Seite der Blick bis zum Meer. Ein korsisches Abenteuer geht zu Ende. Viele Emotionen und ein bisschen Sport. So fasst Jean Rock unsere Tour zusammen. Super. Wer das erleben will, in Korsikas Bergwelt gibt es noch viel mehr solcher Klettersteige. Leichte, aber auch weit anspruchsvollere als diesen. Unsere Reise geht weiter. Wir wollen ins Departement Corse du Sud, den südlichen Teil Korsikas. Entlang der Küste kaum besuchte Strände und nur wenige Häuser. Dann der Wegweiser zu unserem Ziel. Bonifacio, die südlichste Stadt der Insel. 
Weiße Klippen, wilde Felsabbrüche, ein Hafen. Und die Stadt, spektakulär auf einem Kalksteinplateau gelegen, 60 steile Meter über dem grünblauen Meer. Hohe Häuser, steile Treppen. Die Ursprünge von Bonifacio gehen 1000 Jahre zurück. Heute verzaubert sie mit ihrer Atmosphäre jedes Jahr Scharen von Korsika-Reisenden. Wir sind mit Alina Thelen unterwegs. Die Deutsche lebt auf der Insel. Bonifacio war viele Jahre ihr Zuhause und wir begleiten sie zu einigen ihrer Lieblingsorte. Der erste, eine Kirche. Deswegen ist auch Saint-Marie-Majeur die Hauptkirche. Hier geht eine ganz wichtige Osterprozession, die Karfreitagsprozession los. Und zwar wird das Kreuz getragen, die Leute sind vermummt und äh, jemand, der sehr große Lust darauf hat, das Kreuz zu tragen, weil er vielleicht ganz schlimme Sachen in seinem Leben gemacht hat, der läuft barfuß, hat eine Kutte über und es weiß niemand, wer unter dieser Kutte steckt, es weiß nur der Priester. Rund um die Kirche drängen sich Gässchen mit Restaurants und Läden. Also das ist der Schmuck äh, aus der Stadt, das ist die Koralle, die hier um, rund um die Stadt gefunden wird. Und dieser Korallentauchjob ist ganz besonders. Da gibt es nur zwei oder drei Spezialisten. Also die werden in 20, 30 Meter Tiefe geholt. Hast du was davon? Ja, einen kleinen Ring. Ah. Tatsächlich von meinem Liebsten. <lacht> Eine massive Stadtmauer umgibt die Altstadt. Durch das älteste Tor gehen wir in Richtung Hafen. Im Sommer liegen Millionen Yachten in der geschützten Bucht, erzählt Alina. Jetzt im Frühsommer sind die Einheimischen hier fast noch unter sich. Für die Wahlkorsin ihre liebste Jahreszeit. Ich mag ähm, die Landschaft, ich mag die Freiheit, das Freiheitsgefühl, ich mag die Leute. Und man ist einfach sehr stolz auf, ähm, auf seine Geschichte, auf das, was die Insel hergibt. Und wenn manche sagen, die Korsen sind so ein bisschen speziell, das stimmt. Ähm, man sagt aber auch, wenn man einmal in ihr Herz geschlossen ist, dann kann man da immer bleiben. Alina hat einen Mann und Kinder auf Korsika. Sie ist jedenfalls angekommen. Wer nur kurz vorbeikommt, sollte einmal Bonifacio vom Meer aus sehen. Das geht mit Ausflugsbooten, die im Hafen ablegen. Beeindruckend hängt die Stadt an den Klippen. Bis 1768 gehörte Bonifacio italienischen Herrschern. Dann fiel Korsika an Frankreich. Seither ist die Insel offiziell französisch. Nur im Dialekt der Stadt hört man das italienische Erbe. Zurück in der Oberstadt. Da oben ist die Grundschule von meinen Kindern. Das ist die Sport, der Sportturm. Das ist, ja irre. das ist eine der wenigen Überbleibseln von den Pisanern. Dahinter ist der Schulhof. Irre. Und da unten ist dann die Krippe und hier ist die Kantine. Das ist dann ein neues Gebäude. Die alte Stadt ist kein Museum, auch nicht schick gemacht für Touristen. Hier lebt man mit der Vergangenheit, ganz selbstverständlich. Am Rand der Altstadt der Friedhof der Seeleute. Mit einer großen Stille und Blick aufs Meer. Die ist in Marseille gestorben, aber ist trotzdem dann hier beerdigt worden. Alina mag die Ruhe so ganz in der Nähe der quirligen Stadt. Und die Aussicht ist ganz besonders. Und da? Sardinien. Oh, so nah dran. Ja. Das ist alles ein Naturschutzpark. Und die Meeresenge ist mittlerweile geschützt, äh, geschütztes Territorium von Italien und von Frankreich. Durch die langen Reihen der Gräber führt Alina zum letzten Ort, den sie uns noch zeigen möchte. Steil geht's runter. Und zwar richtig tief. Die Gänge sind Teil der Verteidigungsanlagen im Untergrund der Stadt. Mhm. Das ist ganz feucht alles. Guck mal, das, hier, das geht sogar ab. Ja, genau, der ist brüchig. Oh, der hat eine andere Dichte als ein normaler Stein. Ja. Und deswegen kommen auch äh, alle zwei Jahre, glaube ich, wird der, wird der Untergrund un unter den Häusern in der Oberstadt kontrolliert, damit die Häuser nicht Aha. absinken. Aha. Eine Stadt gebaut auf brüchigem Kalk. 
Dafür ist sie schon ziemlich alt geworden. Ganz unten am Ende des Gangs schickte mal ein riesiger Scheinwerfer sein Licht in die Ferne. Der ist längst abgebaut. Aber die Aussicht ist wunderschön. Alina muss zu ihren Kindern zurück. Aber sie hat noch einen Tipp für uns. Ein Konzert traditioneller Pagiella-Gesänge. Die jungen Männer führen die Tradition ihrer Vorfahren fort und sind voller Hingabe an die korsische Musik. Hinter Bonifacio geht es in die Berge, dahin, wo Schweine und Rinder frei durch die Landschaft streifen. Nur ab und zu taucht ein Dorf aus dem Grün auf. Wie Serra di Scopamen. Hier leben die Esel von Paul Schlemmer. Er hier ist erst ein paar Tage da. Paul hat ihn von einem Hirten gekauft. Und die beiden schließen gerade Freundschaft. Vor zwölf Jahren zog die studierte Umweltwissenschaftlerin in das Gebirge der Alta Rocca. 24 Esel hält Paul auf ihrem Land in den Bergen. Wir sind hier auf 1000 Metern. Im Winter gibt es oft Schnee und das mögen sie gar nicht. Was sie mögen, ist Action, sagt Paul. Auf ihrer Farm Alter Rock an können Besucher die sanften Vierbeiner kennenlernen und eine Runde mit ihnen wandern gehen. Das wollen die beiden deutschen Familien ausprobieren. Auf ihrer Tour durch Korsika sind sie extra hier heraufgefahren. Für die Kinder sind die Langohren genau das Richtige. Sie sind freundlich und gemütlich und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Vor dem Abmarsch Hufpflege. Wichtig, damit die Hufe den felsigen Wegen gut widerstehen können. Früher bot Paul auch mehrtägige Eselwanderungen an. Das schafft sie jetzt nicht mehr. Zwei eigene Kinder, zu viele Tiere und zu viel Arbeit warten auf der Farm. Für ihre kleine Tour bekommen die Gäste eine Karte mit. Sie könnten sich auch auf ihre Esel verlassen. Die kennen nämlich ihre Wege. Selbst unerfahrene Eselführer müssen keine Bedenken haben. Sie sollten nur manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, zeigt Paul. Gleich hinter dem Zaun der Farm beginnt die Natur. Rund eineinhalb Stunden dauert der Rundweg, den Pol den Familien empfohlen hat. Ganz gemächlich schaukeln Orezza und Gina die Kinder durch die Landschaft, auf kleinen Pfaden durch die blühende Macchia. Korsika ist durchzogen von unzähligen Wegen, unwegsam oder gut ausgebaut, anspruchsvoll oder leicht zu gehen. Berühmt-berüchtigt ist der GR20, einmal über die ganze Insel, als härtester Fernwanderweg Europas. Die Eseltour ist einfach, gerade richtig für die zwei Familien. Paul hat zu tun. Ihre Eselherde ist bunt. Vom echten Korsen bis zu seltenen weißen Eseln aus Sardinien ist alles dabei. Esel hatten früher eine große Bedeutung auf Korsika. Heute sind sie fast verschwunden, aber sie verdienen einen Ehrenplatz in der Region und bei den Korsen. Meine Mission ist es, die Menschen und gerade die Kinder der Insel wieder für sie zu begeistern, damit sie hier eine Zukunft haben. Als Paul vor zehn Jahren die Gelegenheit bekam, das große Gelände zu kaufen, wuchs noch überall dichte Macchia. Stück für Stück macht sie seither das Land nutzbar, um ihre Visionen umzusetzen. Die Familie hat sich ein Holzhaus gebaut. Für die Zukunft plant sie einen Kletterpark und ein Gästehaus. Ein Langzeitprojekt. 
Nicht nur Esel, auch Ziegen, Ponys, ein Schwein, Enten, Hühner und gerade ein verwaistes Kälbchen leben auf der Farm. Für Tiere ist hier immer Platz. Besucher können gern alles anschauen und Zeit auf Alter Rock an verbringen. Paul freut sich über jeden, der Tiere liebt wie sie oder den sie dafür begeistern kann. Geld nehme ich dafür nicht. Ich wüsste nicht, wie viel. Aber über Spenden freue ich mich immer. Nicht nur Paul hat ein Herz für Esel. Auf der Insel gibt es eine Gruppe eingeschworener Eselfreunde, die den typisch korsischen Esel erhalten will. Eine wichtige Sache, zumindest für die Männer, die hier danach suchen. Größe, Fellfarbe, Leistungsfähigkeit. In Pols bunter Herde könnten ein paar Tiere sein, die den Kriterien entsprechen. Ja, das wäre eine Auszeichnung. Aber ob es so kommt, das muss noch länger diskutiert werden. Und macht für sie eigentlich auch keinen Unterschied, verrät Paul. Dann sind die Wanderer zurück von ihrer Tour. Die langen Ohren waren motiviert, alles hat super geklappt. Und die Kinder sind begeistert, erzählen sie. <lacht> Vermutlich haben auch Oretza und Gina den Ausflug genossen. Keine schwere Arbeit wie früher bei den korsischen Bauern und Waldarbeitern. Die nutzen jetzt lieber Maschinen als Esel. Bei Paul Schlemmer haben die Langohren trotzdem ihren Platz, ihre Aufgaben, sehr viel Zuneigung und eine Zukunft. Die Kinder haben eine weitere Attraktion entdeckt, einen Wurf Welpen. Ein Grund mehr, noch eine Weile zu bleiben. Pols Farm ist ein kleines Paradies für Tierfreunde, Naturmenschen und natürlich für die Esel. Es gibt viele einsame Gegenden auf Korsika, mit Natur im Überfluss und wenig Menschen. Genau da haben sich Individualisten ihre kleinen Paradiese eingerichtet. Versteckt im Grün, auf großen Ländereien oder, wie bei Figarina Bonifacio, weit oben mit Blick auf die Küste. Hier duckt sich die Domaine de Pichat zwischen Macchia und Kakteen. Das Anwesen nennt sich ganz bescheiden Gästehaus. Die Domaine ist ein Familienprojekt. Christine Finidori, ihr Mann und ihre drei Kinder machen hier fast alles selbst. Von den Betten bis zur Inneneinrichtung. Die Finidoris lieben schöne Dinge und tragen sie aus aller Welt zusammen. Für die Gäste und für sich selbst. Wir mögen den Mix aus traditionellen korsischen Materialien und ein bisschen Exotik, die wir mit hineinbringen. Sechs Zimmer vermieten sie, jedes ein Unikat. Einige grenzen an ihren eigenen Wohnbereich und das ist so gewollt. Denn sie möchten, dass ihre Gäste sich zu Hause fühlen, als Teil der Familie sozusagen. Das ist ein Gästehaus im echten Wortsinn. Man wohnt sozusagen mit den Besitzern unter einem Dach, also mit uns. Das weitläufige Anwesen war ursprünglich das Weideland ihrer großen Ziegenherde. Aber dann wollten die Finidoris mehr. Sie fingen an, ihr Land zu gestalten. Stein für Stein, Pflanze für Pflanze. Marc Finidori ist der kreative Kopf der Domaine. Vor vielen Jahren entwarf er das erste Gebäude, in dem die Gäste den eigenen Ziegenkäse und die selbstgemachte Wurst probieren konnten. Das tun sie heute noch. Aber das Flair des Ortes ist ebenso wichtig. Das Herz der Domaine ist der große Saal. Damit fing hier alles an. Vor 30 Jahren baute Mark mit eigenen Händen den extravaganten Raum direkt auf die Felsen, die hier überall auf und in der Erde liegen. Alles darauf aufgebaut, sagt er stolz. 
Den Kamin wollte der Architekt aus Leidenschaft rund wie ein Ei haben. Und die Bilder, die Lampen, alles seine Kreationen. Seine Ideen kommen ihm im Traum, erzählt Marc. Und morgens zeichnet er sie auf für seine nächsten Projekte. Der Park, die Details, die vielen Pflanzen. Eine Oase, aber auch sehr viel Arbeit. Ohne die geht es aber nicht, wenn wir unseren Gästen eine schöne Umgebung bieten wollen. Seele und Arbeit, das ist für uns eine Einheit. Das kann man hier auch spüren und sehen. Im nahegelegenen Wald züchtet Sohn Max korsische Schweine, aus denen er später Wurst und Schinken macht. Für Besucher organisiert er Touren auf die Weiden und erzählt viel über seine artgerechte Haltung, inklusive Ferkelkuscheln. Die coolen Schweine stört der ganze Rummel nicht. Mit Vierradantrieb geht's von hier auf eine Tour durch das felsige korsische Buschland. Ein bisschen Safari-Feeling zwischen Rosmarin, Zistrosen und Steineichen. Vom höchsten Punkt kann man an klaren Tagen bis zur Küste hinter Figari gucken. Und bis zu den Weinbergen, die die Finidoris in den steinigen Untergrund gepflanzt haben. Seit einigen Jahren macht Sohn Matteo Wein, ziemlich guten sogar. Christine kocht derweil korsische Spezialitäten für ihre Gäste. Mit viel Liebe. Man braucht nur Leidenschaft und das Herz bei der Sache. Das ist alles. Jeden Tag bereitet sie ein anderes Gericht zu. Mit lokalen Produkten und Fleisch von den eigenen Tieren. Der Eintopf muss noch ein bisschen köcheln. Und sie nimmt endlich eine kleine Auszeit. Auf der Terrasse warten schon die ersten hungrigen Gäste. Ein Glas Wein, ein Aperitif, ein korsisches Diner. Heute servieren Marc und Matteo, immer mit einem Lächeln und ein paar herzlichen Worten. Eine korsische Familie, die für ihre Träume lebt. Rund 17 Kilometer weiter an der Südwestküste streckt sich der Golf von Porto Vecchio ins Land. Ganz in der Nähe haben wir eine Verabredung, in der Bucht von La Chiapa. Direkt am Strand findet man die Surf- und Segelschule von Gregor Heine. Der junge Deutsche aus Nordrhein-Westfalen hat sich einen Traum erfüllt und die Schule übernommen, in der er als Kind selbst surfen gelernt hat. Glasklares Wasser, immer ein leichter Wind, gute Bedingungen für Wassersportfreunde, das weiß Gregor aus langer Erfahrung. Mittlerweile lebt er hier mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern. Den ganzen Sommer am Strand, begeistert von seinem Job und mit Gästen aus aller Welt. Sie können bei ihm und seiner Crew Segel- und Surfkurse machen. Oder einfach Boote, Surfbretter und Equipment leihen. Dass er mal etwas mit Wassersport machen würde, das haben eigentlich seine Eltern angestoßen. Meine Eltern haben eine Reise gebucht nach Korsika und sind dann hier gelandet und äh, haben dann hier an der Surfschule dann auch damals einen Surfkurs gemacht. Und äh, danach waren wir fast eigentlich dann jedes Jahr da. Seine Frau hat er in La Chiapa kennengelernt. Am Anfang verbrachten sie nur die Sommer auf der Insel. Vor ein paar Jahren beschlossen die beiden dann, ganz auf Korsika zu bleiben. Toll für die Kinder und viel ruhiger und entspannter als anderswo, finden sie. Ihre Wassersportschule liegt im Gelände des Feriendorfs La Chiapa, ein Ort für FKK-Anhänger. La Chiapa, das war ganz am Anfang ein Robinson-Club. Das ist auch der Grund, warum hier immer noch so viele Deutsche sind in dieser Gegend. Und ähm, diese Surfschule hier, die älteste Surfschule auf Korsika, also war die erste, die es hier gab. 
Und ähm, ich habe die dann äh, übernommen, nachdem ich dann 15 Jahre äh, hier gearbeitet habe. Gregor ist ausgebildeter Surf- und Segellehrer. Mit Theorie und Praxis bringt er seine Gäste vom Anfängerstatus bis zum Segelschein. Wenn ich jetzt noch weiter anlufe, kommen wir zum Armwind. Wer aufs Wasser will, braucht diese Kenntnisse, um später gut klarzukommen, sagt Gregor. Also damit man alleine Windsurfen oder alleine Katamaran segeln kann, bei moderaten Bedingungen, das sind so drei Windstärken, äh, reichen viereinhalb Tage, also insgesamt zehn Stunden Kurs. Es ist immer so dann pro Tag so zwei Stunden Praxis und eine halbe Stunde Theorie. Und nach diesen Tagen kann man dann alleine sicher segeln. Das Schweizer Lehrer-Ehepaar hat schon vorher Segelkurse gemacht. Trotzdem möchten sie nicht allein raus aufs Wasser. Jedenfalls noch nicht. Ihnen fehlt einfach die Routine. Das geht jetzt einmal hier durch. Aber dafür gibt es ja den Segelprofi. Zusammen machen sie den Katamaran klar, bis irgendwann alles an seinem Platz ist. Auf zum Kentern. Auf zum Kentern, zum fröhlichen Kentern. Der Wind bläst ordentlich und das Wasser ist noch recht kühl. Die Neoprenanzüge schützen vor der kalten Gischt, damit das Segeln richtig Spaß macht. Das Meer ist bewegt, die Handgriffe müssen stimmen, damit das Boot aus der Bucht kommt. Dann nimmt der Katamaran Fahrt auf. Es läuft. Die beiden Schweizer fühlen sich gut aufgehoben bei ihrem jungen Segellehrer. Er sei immer so entspannt und gut gelaunt. Selbst wenn es mal stressig wird, wissen sie von anderen Ausfahrten. Und sie kommen schon lange nach La Chiapa. Seit 30 Jahren. Aber ich kenne ihn, als er noch ein Junge war. Da, da, seitdem kommen wir. Wenn man einmal hier angewachsen ist, bin ich nicht mehr weg. Da, da bist du irgendwie festgetackert. So. Sie werden auch nächstes Jahr wiederkommen nach Korsika und zu Gregor. Das ist sicher. Am liebsten in der Vorsaison, wenn ihr Segellehrer viel Zeit für sie hat. Das war super Spaß. <lacht> Wieder einmal mehr. Das findet auch Gregor Heine. Er kann sich vorstellen, mit seiner Wassersportschule auch die nächsten 20 Jahre in der Bucht von La Chiapa zu bleiben. Vielleicht irgendwann mit seiner Tochter als Juniorchefin. Wir reisen weiter an der Küste Richtung Norden, nach Moriani Plage. Im Hinterland ist Erntezeit. Hier wird Rosmarin geschnitten. Intensiver Duft liegt in der Luft. Genau darum geht es auf Bordeo, dem Gut von Familie von Kaiserling. In diesen Tagen steht ihre Destillerie nicht mehr still. Denn gerade wachsen und blühen viele der aromatischen Pflanzen, die sie brauchen und verarbeiten. Das ist jetzt Rosengeranie und das ist ein ganz tolles ätherisches Öl für den Hormonhaushalt zum Ausgleich. Und ähm, das Blütenwasser wird auch benutzt äh, für die Kosmetik, um das Gesicht zu reinigen. Auf ihrem Land produzieren die von Kaiserlings Aromaöle, alle mit korsischen Pflanzen. Sie werden auf den Feldern der Familie oder als Wildpflanzen von Hand gepflückt und weiterverarbeitet. Das Wissen um den Destillierprozess, die großen Kessel, den Weg, das beste Öl zu gewinnen, alles über die letzten Jahrzehnte entwickelt. Die Destillation der Rosengeranien kann beginnen. Der heiße Wasserdampf wird ihre ätherischen Bestandteile lösen. Öl und Blütenwasser werden übrig bleiben. 
Solange destilliert wird, schauen wir uns den Garten des Gutes an. Er ist für Besucher geöffnet und zeigt viele der Pflanzen, die die Familie für ihre Öle nutzt. In den 60er Jahren wanderten Sophias Großeltern nach Korsika aus und begannen mit der Landwirtschaft. Und bis heute hat sich die Begeisterung für Pflanzen, ihren Duft und ihre Kräfte in der Familie fortgesetzt. Mein Vater hat es aus der Wildsammlung ähm, geerntet und destilliert. Und wirklich der Gedanke war, diesen Duft zu gewinnen. Sein, seine Leidenschaft war die Parfümerie. Und wie kriege ich den Duft aus der Pflanze dann in eine Flasche so ungefähr? Und ich bin jetzt vor zehn Jahren zurückgekommen und seitdem arbeite ich auch im Unternehmen. Sie organisiert, verkauft, plant und führt Gäste durch den Schaugarten. Zistöl stoppt die Blutung beim Rasieren, aber auch bei einer richtigen Blutung von irgendeiner Verletzung. Ein Tropfen Zistöl, es hört auf zu bluten. Was die Pflanzen können, hat Sophia bei verschiedenen Aromatherapeuten gelernt. Hier haben wir jetzt Rosmarin. Tineole geht in die Nase und in die Atemwege. Also habe ich ein wunderbares Winteröl. Besucher des Gutes für die Kraft der Pflanzen zu begeistern, das macht die Juniorchefin mit Leidenschaft. Die Verarbeitung der Rosengeranien braucht nicht mehr lang. Der Rosmarin wird als nächstes im großen Kessel landen. Viele Aromaöle, die man kaufen kann, kommen aus Asien. Mit den Preisen könne sie nicht mithalten, erzählt Sophia von Kaiserling. Denn der Aufwand in ihrer Manufaktur ist groß und die Arbeitskosten weit höher als in Fernost. Einfach ist es nicht, Bordeaux wirtschaftlich zu führen. Aber die Juniorchefin will bei ihren Ölen aus korsischen Rohmaterialien bleiben. Ja, es sind viele, viele Pflanzen, die haben aber auch sehr besondere Wirkungen und die findet man auch woanders nicht. Also dieses Klima gibt es nicht so oft. Und es ist schon sehr besonders einfach für Korsika. Die Geranien sind fertig destilliert, gerade rechtzeitig für die Besucher. Das ist jetzt das Ergebnis einer kleinen Destille, Seraniumöl. Da waren etwa 400 Kilogramm Material drin und das ist das, was rauskommt. Das sind vielleicht, ja, weiß ich nicht, 300 Gramm Öl Maximum. Eine kleine, wertvolle Ausbeute, das versteht man jetzt. Sophia zeigt das zweite Produkt aus den Pflanzen, Blütenwasser. So wird es dann dekantiert und beim ersten Tropfen Öl wird wieder zugemacht. So macht man die Trennung. Und falls ich noch Fragen habe, stehe ich gerne zur Verfügung. Nach zwei Stunden Führung und ausgiebigen Erklärungen geht Sophia zurück an die Arbeit im Büro. Den Besuchern von Bordeaux bleibt nur noch eins zu tun, sich ihr Lieblingsöl auszusuchen und es mitzunehmen. Im Laden am Gutseingang stehen sie alle. Öle und Wässer aus Rosmarin und Salbei, Lorbeer und Kiefer, Immortelle, Rosenblättern und vielen anderen korsischen Pflanzen. Gegen Schmerzen und Stiche, Zerrungen und Zahnschmerzen, Traurigkeit und Ängste. Ob sie tatsächlich wirken, muss jeder selbst ausprobieren. Familie von Kaiserling jedenfalls schwört auf die Kraft der Pflanzen. Sophia wird weiter mit ihnen arbeiten, wie schon ihr Vater und Großvater. Für sie sind die Pflanzen und Düfte Korsikas die Essenz der wilden Insel im Mittelmeer.